Основы внутреннего аудита. План. Общее понятие о внутреннем аудите. Основные задачи и функции внутреннего аудита. Третье. Отчеты внутреннего аудита. Положение о службе внутреннего аудита на предприятиях устанавливает единые требования к организации внутреннего аудита на предприятиях с балансовой стоимостью активов более 1 миллиарда суммов, а также определяет методологические основы организации его работы. Внутренний аудит – деятельность структурного подразделения предприятия, то есть службы внутреннего аудита, по контролю и оценке работы исполнительного органа управления и структурных подразделений предприятия путем проверок и мониторинга соблюдения ими актов законодательства Республики Узбекистан, учредительных и внутренних документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также внедрения принципов корпоративного управления. Служба внутреннего аудита – структурное подразделение предприятия, осуществляющее внутренний аудит, создаваемое с учетом требований, установленных настоящим положением – Решением наблюдательного совета предприятия. Основными задачами службы внутреннего аудита являются обеспечение наблюдательного совета достоверной информации и подготовка предложений по совершенствованию деятельности предприятия по результатам осуществления внутреннего аудита. Оперативное внесение органам управления предприятия рекомендации по устранению выявляемых в процессе внутреннего аудита недостатков, осуществление контроля за их устранением. Основными функциями службы внутреннего аудита являются осуществление внутреннего аудита ежеквартально или по итогам аутчетного периода, путем проведения соответствующих проверок по направлениям, указанным в пункте 12 настоящего положения, в соответствии с ежегодно утверждаемым наблюдательным советом предприятия планом, проведение экспертизы заключаемых хозяйственных договоров на предмет их соответствия требованиям законодательства, оказание структурным подразделением предприятия методической помощи при ведении бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности, консультирование их по вопросам финансового, налогового, банковского и иного законодательства, оказание содействия наблюдательному совету предприятия в разработке технических заданий, оценки предложений внешних аудиторских организаций, а также подготовка рекомендаций при выборе внешней аудиторской организации для проведения аудиторской проверки. Внутренний аудит осуществляется только сотрудниками службы внутреннего аудита путем проведения проверок и мониторинга хода выполнения утвержденного бизнеса, соблюдения принципов корпоративного управления, состояния бухгалтерского учета финансовой отчетности, правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей, соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Состояние активов, состояние внутреннего контроля. Наблюдательным советом могут быть определены иные направления осуществления проверок в соответствии с законодательством, исходя из профиля предприятия. По результатам проведенных проверок составляются соответствующие отчеты, подписываемые сотрудникам или сотрудниками, непосредственно их проводившим. При этом... Отчет о результатах проверки хода выполнения бизнес-плана должен включать анализ количественных и качественных показателей его выполнения, описание выявленных причин в случае необеспечения его выполнения с персональным указанием виновных должностных лиц, отчет о результатах проверки соблюдения принципов корпоративного управления должен включать Анализ результативности принимаемых решений органами управления предприятия 
соблюдение законных прав и интересов его участников, то есть учредителей. Описание фактов нарушения законодательства в сфере корпоративного управления, соблюдение учредительных документов, проведение общих собраний и заседания органов управления предприятием, правильное начисление и своевременная выплата дивидендов и так далее. Отчет о результатах проверки состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия должен включать оценку соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, описание выявленных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, отчет о результатах проверки правильности счисления и уплаты налогов и других обязательных платежей, должен включать оценку правильности составления и представленных в соответствующие органы расчетов налогов и других обязательных платежей, описание фактов нарушения установленного порядка исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей, отклонение при определении налогооблагаемой базы. Отчет о результатах проверки соблюдения предприятием законодательства при осуществлении финансово-хозяйственных операций должен включать Оценку соответствия осуществленных предприятиям финансово-хозяйственных операций законодательству. Описание выявленных в ходе внутреннего аудита несоответствий законодательству осуществленных предприятиям финансово-хозяйственных операций. Отчет о результатах проверки состояния внутреннего контроля должен включать описание системы внутреннего контроля и имеющих в ее функционировании недостатков. Данные о состоянии исполнительской дисциплины в структурных подразделениях предприятий, имеющих недостатков в работе конкретных его сотрудников. Результаты проверки состояния активов должны основываться на инвентаризации активов и включать сведения об их движении, фактическом наличии и сохранности. Также все отчеты по проводимым проверкам должны содержать итоговую часть, включающую оценку деятельности исполнительного органа предприятия и его структурных подразделений, рекомендации по устранению выявленных отклонений и нарушений, полный пакет подтверждающих документов. По итогам проведенного внутреннего аудита составляется сводный отчет, подписываемый руководителем службы внутреннего аудита.